，这有什么了不起的？漂亮难看，挡风就好。爷，不是我话多，这过日子呀，总要有点情趣才行嘛。难不成你以后结了婚，要在四面六分的马厩里搂着马脖子跟枪杆子过日子？滚！姐，假的也写字儿，也玩儿，那也行。爷就和熟人作伴，念经也挺好呀。哎，去去去！爷随口说一句，关你什么事儿啊？啊，你没看咱爷自从山上回来之后，这整日茶不思饭不想的。难不成想的不是人，是妖怪？你说什么呢？你说什么呢？还让你怎么那么多话呀？啊，想受罚是不是？没看见爷写字儿呢？罚就罚吧，那就罚我们俩一路伺候着爷去天龙山捉妖怪吧。天龙山捉妖怪，哎，是不是？你都不救我，就是想画小猫脸。姓倪，名男人，说是和爷有过命的交情，路过咱这儿特来拜访。不会是个假名字吧？你男人，你，那不就是你男人吗？你男人在此，小鬼婴，赶紧出来迎接。我的几个意思？几个意思？谋杀亲夫怎么的？哎哎呀，你你在胡说八道是吧？看爷不在你的嘴！哎，哎，你看，哎，你看，哎，站着，看，收回来，放，不能搬手，看，看，吹，好，哎，哎，撒手，不撒，这是爷的地盘，给兄弟们看见多难看啊！那你自找吧，想看就看呗，找，哎，呀，哎。小鬼，哎呦我，你可真下狠招啊！咱俩是喝过交杯酒的，你还胡说八道是吧？看来是不疼啊！不不不，行行行，哎，飘喜欢你，飘喜欢你，哎，喜欢你。你个油嘴滑舌的王八蛋，孙子他相信你的话，人家不管。行行好，你让我滚的，你让我滚的。老子滚多远啊！想滚多远就滚多远，反正我也见你一面了，死而无憾。哎，等会儿，你要去哪儿？哎，说去哪儿？我去金银寨找赵镇江去。当家的。月明今儿什么时候回来啊？问你话呢。不知道。你说你这个人，儿子的事情一点都不上心，满脑子净想着票儿。月明去万县办皮货，有程老板和黄老板提点着，票是单独闯寨子。一不留神是要掉脑袋的，这轻重缓急能一样吗？反正都是你有理。哎，当家的，你为什么让月明去办皮货呀？不是你说吗？让我栽培他吗？我是让你栽培他，可没让你栽培他做买卖呀。你让月明去办皮货。是不是打算把山下的生意交给他呀？那哪能行啊！山下的事儿随便交给谁管？天龙寨咱们的老巢只能交给月明。哎，你干嘛去啊？出家。夫君，他可是你的亲生儿子。你呀，比我自由多了。
不行，爷爷带着弟兄们跟你一块儿去。那赵振江他不是吃素的，万一撕吧起来，你的小命就悬了。你担心我？没什么可担心的。别不好意思，担心自己男人又不丢人，是吧？啊？我没什么可担心的，你死了爷活着也没意思。你真这么想？我们俩，只有你骗我，没有我不骗你。好，既然这样，我也就不客气了。两天之后，不管谈得成谈不成，我都会想办法从金银寨跑出来，从羊角崖下山。到时候你在那儿接应我。赵振江他们即使追上我，看见你在这儿，他们也。票走了，萧桂英望着他的背影，忽然有点明白别人说的牵肠挂肚。那一刻，他并不知道，他们这次的分别会如此的曲折和漫长。爹，爹，爹，火烧眉毛了？啊？没啊。那你跑什么？没什么，我是二哥呢。站着没人吗？没啊。再仔细找找。哎呀，我都找了，那个娘跟几个哥哥都不告诉我，这不我寻思你肯定知道，你快告诉我呗，爹。爹。哎呀。爹，你有啥事说呗？爹常对你发火，但爱你之心不比你娘差。你的名字叫张月明，就是想娶超越张才明的意思，你懂吗？嗯，我懂。可是，咱们山寨里面除了我十二哥，没有第二个人能超越爹。我我更不可能，我。接着呗。喂他让肖桂英去羊角崖接应他。嗨，你说这票啊，自个儿有了主意了，为什么放着咱自家弟兄不用啊？用人家肖桂英的人，要让那些爱管闲事的人知道了，那就得说咱们天龙寨没人呐。大哥，把你手下的人马借我用用。怎么个意思？你不是说我应该做点什么吗？我一定要把片儿哥。拉回咱们山寨这边。好，大哥支持你。哎，金银寨那边让人传过话来了，说票今天晚上得多住一宿，明天他们派人从寨门走大道把他送回来。你可千万不能在羊角崖那边死等啊！哎，我知道了，大哥，那我现在就去准备。好啊。哎，对了，大哥。
我爹那边。放心，大哥都明白，保密。胆识过人呐！啊，就凭你单枪匹马朝我金寨这脾气，我赵镇江就服你了。不敢啊，赵总、哎。票呢？一杆金，不过就是以心换心，以诚换诚罢了。啊，你看我既然来了，你们金银寨跟天龙寨的梁子，是不是就能给解了？啊、本来呀、啊，也没想跟他们结什么梁子。只不过是想招揽个能人，来我们这寨子里经营个当铺罢了。嗯，你这个招能人，这不是办法呀。你要真想做生意，你就花俩钱，你踏踏实实的雇一个，啊？你想，哎，你拿刀逼着我来替你管理当铺，他能跟你一心一意吗？他不过好，我就杀了他呀！得以德服人。做生意，啊，诚信为本，你得胸怀得大呀，你眼光得远，你这里才能将来挣大钱。那打打杀杀那不是长久之计。那你就帮我找两个呗。行，我帮你物色。那个，行，我倒是物色好，我告诉你啊。好，给我个面子，人放了，行不？呃，这。行，你总条啊这么爽快，我这就算人。赵大当家是明白人啊，这么一来啊，你们跟天龙寨还成了坏事变好事了。啊、以后咱们两家多多扶持。好，啊、好，漂不打扰了，告辞。您别，今天晚上的酒席我已经准备好了，您就在这住一宿。天龙寨那面我已经派人通知了啊。<笑>恭敬不如从命，行，请。报！大家的，大家的，咱们身边的小旅馆，人挑战的给给砸了，说你们死伤无数啊！什么？你他妈敢耍我！萧贵英带着手下人，日夜兼程赶往金银寨，以为很快就能见到他们，谁料到，半路上遇到了麻烦，直接导致萧贵英和票之后的种种故事。天龙山陆秋云，见过萧大当家的。陆姑娘，你这是？我票哥让我来接应他。就不劳烦萧大当家了，请回吧。陆姑娘，我们爷爷已经和票当家的说好了，在这儿不见不散。怎么这会儿您又过来了？这其中是不是出了什么岔子？我票二哥自然是想明白了。萧大当家虽然仗义，可毕竟不是自家寨子里的人，人心隔肚皮，不是吗？您这是什么意思？难道我们爷爷还会害总票把子不成？这里是去羊角崖的必经之路，我跟总票把子约定的时间你就快到了。火烧眉毛的时候，我就不陪你玩了。待我接上票，咱们慢慢的聊天。就是，总得当面问个清楚。不必了，我票哥说的很明白，当初是我没在山上，他病急乱投医才找上了你。现在我来了，有自家人不用，用外人做什么呢？你也许不清楚吧，我俩打过赌。他说：“他早晚把你哄上手，乖乖的听他差遣，没想到是真的。”我票二哥随便说几句酸话，您这硬邦邦的萧大当家就当真了。看来这回
，我得输咱们片儿哥不少钱呢。你说你何必呢？一口一个爷，当什么假男人呢？金银寨那边让人传出话来了，说票今天晚上得多住一宿，明天他们派人从寨门走大道把他送回来。你可千万不能在羊角崖那边死等啊！弟兄们，跟我上前山。店铺，我他妈灭了你！赵镇江，连夜又送老子一程，多谢，多谢。在崖上跳下去，是必死无疑啊！哼，走，回寨票儿的死讯传遍了九。
爷、啊，是萧爷。爷是你叫的吗？你想当初把片儿逼上悬崖的时候，想过有今天吗？爷今儿就让你血债谢偿。夏大当家，在下只有几句话想跟夏大当家的说。话说完之后，如果你还想杀他，在下绝不阻拦。说。夏大当家，可知道老十二的遗愿是什么吗？我听俺娘说，他临走的时候跟俺爹说过，他要扶持月明。坐上天龙寨大当家的位置，还要把总瓢把子的位置也让给他。票的心思，也比谁都知道。既然是这样，小大当家的，请把他交给我们天龙山来处置吧。一告票在天之灵。知道该怎么做
，所以还是要走个形式。就算是这样，宋朴坝子留下的话也是传位给的十三弟，又不是张大当家的，更不是夫人您。您跟着激动什么呀？这话你听谁说的？他说您说的，肯定是他说错了，要不然就是你听错了。当家的，我可没说。票儿，把位子留给月明啊！闭嘴，别往下说了。宗票八子为天龙寨献身，天龙寨愿服孝一年来祭奠宗票八子。我张才明。我张才明一年之内绝不接替宗朴坝子位置，如若违反，我愿受三刀六洞，硬着狼咬之刑。就这样，张才明情真意切的一番话，博得了九山十八寨众当家的认可。那宗朴坝子之位，也暂时。被他收入囊中，暂时。在那时，那种一个月报销两个总瓢把子的乱局之下，一年之后究竟会发生什么事，谁也说不清楚。张大伯，留步吧，就此别过。这些天跟着忙活，辛苦你了。能为票儿做的，就这些了。张大伯，刚才在聚义厅，侄女没有恶意。你要是有恶意，就不会交出赵振江，让出总瓢把子之位了。我张才明，天龙寨，记着萧大当家的恩。只因有一事不明白，为何定期一年？你觉得太长？当然不是，只是九山十八寨。大侄女儿，老头子问句不该问的话，你会一年就忘了票吗？也一辈子也忘不了票，连你都忘不了。我这当爹的能忘了他吗？我只嫌一年的时间太短。我为我儿，愿意一直等着。张大白，总瓢把子，爷和凤鸣寨。定保你一年之后顺利继任。你醒了、啊，阎王爷这还有女的。哎，你这人烧烧糊涂了吧？你没死，我们在河边把你救了。嗯。小姑娘一样，放心吧，我们俩只是替你包了伤口，别的什么也没干。多谢二位姐姐，请为二位姐姐尊姓大名
。哎，我们林先生你都不认识啊？他可是我们定州学堂里最年轻、最漂亮的女老师了。就是，老师啊。嗯，受业解惑，这都不懂。哎呀，失敬失敬啊。没什么，就是一个教书的。姑娘谦虚了。俗话说得好，一年之计莫如树骨，十年之计莫如树木，终身之计莫如树人啊！哟，没想到你这个人还是能说出这么有水平的话呢啊！对了，你怎么从山崖上摔下来的？哎，我呀，我是个采药的，啊，我那采药就一脚给踩空了。掉河里，我饿了。啊？嗯。我去给你弄点吃的。嗯，有肉吗？哎，你这人怎么还蹬鼻子上脸啊？肉没有，鸡蛋倒有。鸡蛋也行。那你要煎着吃还是煮着吃？煎着煮的都行。子轩、啊，我们只有五个鸡蛋了，我还得留着。哎呀，先请着病人吧。对了，我叫子轩，他叫小玉。啊，啊，我叫西二小。西二小。嗯。哼，一会儿坐好了叫你啊。嗯。是吗？去放他的。爷从来不欠人东西，智商的布条也得还给你啊。爷不欠人的，这个骗子。什么事儿啊？啊，聂春慧来了。爷，我总觉得这个人有点奇怪，我看要不然你还是别见了，我去回了他。天龙寨的大太保。很想知道，他屋里到底埋的是什么药？见。小大当家的，在下深夜来访。打扰了肖大当家的休息，实在是，哎，不必绕弯子，有话直说。肖大当家的，真是个爽快的人呢。哎，其实啊，就是我上回跟您传的那句话，我可是千真万确的听到大娘说过，票儿要把这个总瓢把子的位置传给月明，可是今天呢，不知道是怎么回事，当着当家的面。大娘，她又反悔了。这都是你们天龙寨的事情，你何必跑那么远，特地来告诉我一个外人呢？小大当家的，第一呢，我是不希望小大当家的对我有什么误会，啊。第二呢，此事是关系到总瓢把子的人选。既然小大当家的跟票相知一场。总不希望票儿的遗愿落空是吧？那按你说，爷爷该怎么办？哎，这不是按我说的，这是票儿的意思。你看，月明肯定是应该是坐上啊总瓢把子的位置
，咱们既是九山十八寨的人，那就应该替月明保驾护航啊！好个保驾护航！明白了，石文，送客。是。哎，大当家。大太保，请吧。告辞。爷，你说这逆双会的话可信吗？管他可不可信，反正他天龙寨啊，是没有好日子过喽。那怎么向着哪头啊？张大当家的，咱们向着那个遵守一年约定的那头。爹，各个山头当家的都走了。现在没有外人了，咱们就打开天窗说亮话。谁去砸了赵镇江城里的店铺？是谁干的